سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتابر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ جو مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک ان میں تین تین صورتوں کے دو گروپ مکمل ہو چکے ہیں تین نسبتاً بڑی تھیں سورہ یوسف سورہ یونس سورہ ہود تین چھوٹی سورہ رات سورہ ابراہیم سورہ ہجر سورہ ہجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے باقی سورہ ابراہیم اور سورہ رات کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین صورتوں کا سورت النحل اب یہ بھی نسبتا بڑا جوڑا ہے سورت النحل سولہ رکو ہیں ایک سو اٹھائیس آیات ہیں اسی طریقے سے پھر سورہ بن اسرائیل ہے پھر سورہ کہف ہے یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین صورتوں کا ان میں یہ سورت النحل منفرد ہے اور وہ جو دو صورتیں ہیں سورہ بن اسرائیل سورہ کہف وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے مزاج گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے عطا امر اللہ فلا تستا جلوف اللہ کا حکم آن پہنچا ہے بس جلدی مت بچاؤ یعنی یہ کہ جب رسول کی بیست ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر آگاب آئے کب تک تمہیں مہلت ملے ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو اب نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے زیادہ نہیں اتاب اللہ فلاح تستاجل سبحان ہوا تعالی اما یوشکون وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو یونزر الملائے کا تب روح ہے نم رہی علام یشا و من عباد ہی وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اتارتا ہے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام ہے کہ جو وہی لے کر آئے کس پر اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علام یشا و من عباد ہی اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے بل روح من امر ہی اپنے امر اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ اس سے مراد وہی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ سورہ آراف میں جو آیت آئی تھی اللہ لہ الخلق و العبر تو یہ دو عالم ہے عالم خلق عالم ابر عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس اس کا امر یہ ہے نما امر ہو رادہ شعین فن نما یقول نہ کل فیقون اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے چھ دنوں میں آسمان اور زمین بنائے وقت لگتا ہے آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا عالم خلق میں وقت ہے اس میں وقت نہیں ہے اور عالم ابر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے روح القدس روح الامین ندل ابہر روح الامین اید ناؤ بے روح القدس تو ملائکہ بھی روح ہے پھر یہ وہی جو ہے یہ بھی روح ہے بے روح ہے من امر ہی یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے اور جو یہ نازل ہوتی ہے وہی یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا تو جو فرمایا کہ نظر ابھی روح الامین الا قلب کا یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وہی کی روح الامین لانے والا ہے وہی کا اور وہی خود بھی روح ہے اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے کسی خاص ہی کیفیت میں وہ کہہ گئے 
नगमा वही है नगमा के जिसको रूह सुने और रूह सुनाए ये जो नगमा है रूहानी कुरान का ये रूहल अमीन ने सुनाया रूह मोहम्मदी ने सुना सल्लाम सलात यूनजरमलाय का तब रूह बिन अमर ही अलाम शाह मन बाद ही वो नाजिल फरमाता है फरिश्तों को अपने हुक्म की एक रूह के साथ अपने बंदों में से जिस पर चाहता है किस लिए अन अन जरूर अन नहुला फतफूर के खबरदार कर दो मेरे बंदों को कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं है बस मुझी से डरे मेरा तकवा इख्तियार करें खलक समावाते व लर्द बिल हक उसने आसमान और जमीन हक के साथ पैदा किए ताला अम्मा युशरकून वह बहुत बुलंद वाला है आला और अरफा है शिल्क से जो तुम कर रहे हो खलक अल इंसान अमिन लुफ्फत उसने इंसान को बनाया है गंदे पानी की बूंद से फैजा हुआ खसीम व मुबीन तो फिर वो बन जाता है झगड़ने वाला बड़ी बैसे करता है दलीलें देता है अकली और नकली और न मालूम कहां कहां के जमीन व आसमान के कलाबी मनाता है झगड़ता है बहुत ही वाज तौर पर वाल अनाम खल कहा और वो इसी तरह जैसे कि इंसानों को और तुम्हें पैदा किया अल्लाह ने उसने चौपाए भी बनाए लकुम फिया दिफुल उसमें तुम्हारे लिए बुनती का सामान है यानी जानवरों के ही बालों से ही वो चीजें बनती थी ऊन है उससे कुछ चीज बुनी जा रही है कंबल बुने जा रहे हैं तो दिफुन से मुराद ये है या आगे चलकर तस्वीर भी आएगी ऊंट के बालों से भी और इसी तरीके से जो इसके बकरी के बाल होते थे उनसे रस्सियां वगैरह बनती थी ऊंट के बालों से रस्सियां बनती थी तो ये दिफुन है वह मुनाफे हो और भी बहुत से फायदे हैं वह मिन्हा ताकुलून और उसी से तुम्हारी फिजा भी है उसका गोश्त तुम खाते हो जानवरों का वह लकुम फिया जमाल ही न तुरी हूं न वही न तस्र हूं और उसमें तुम्हारे लिए बड़ी शान और हुसन है जमाल है जबकि तुम शाम को उन्हें चरा कर वापस लाते हो देहाती लोगों के लिए वाक्य आइए कि वह मंजर बड़ा दिल खुशकुन होता है वो अपने रेवड़ को लेकर आ रहे हैं शाम के वक्त जंगल से वापस आ रहे हैं कितना बड़ा रेवड़ है या कितनी भैंसे हैं कितनी गायें हैं तो उसके अंदर तुम्हारे लिए एक हुसन है जमाल है वही न तस्रहून और जब सुबह के वक्त चराने के लिए बाहर लेकर जाते हो वह ताहबिल असकार को मिला बलदिन और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं ये जानवर ऐसे शहरों तक ऐसी बस्तियों तक लम तक बाल री है इला बेशकिल अल्फुस कि तुम न होते उस तक पहुंचने वाले मगर जान तोड़ कर यानी आदमी को अगर को वजन लेकर जाना पड़े तो जाहिर बात है कि उसकी जान टूट कर रह जाएगी शिक्किल अल्फुस लेकिन यह कि घोड़े के ऊपर लादा हुआ है या ऊट पर लादा हुआ है खचरों पर लादा हुआ है चले जा रहे हैं उनका बोझ जो है वो जान उठा रहे हैं इन रब कुम रऊफ रहीम यकीन तुम्हारा रब जो है वो बहुत रऊफ है शबकत फरमाने वाला और मेहरबान है वल खैला उसने मना दिए पैदा कर दिए घोड़े वल बेगाला और खच्चर वल हबीरा और गधे ले तरकबूहा व जीना कि तुम उस पर सवारी करो फिर यह कि इसमें तुम्हारे लिए जेबाइश और आरइश भी है घोड़ा जो है वो तो बड़ा हसीन जानवर है बड़ा बातमकन जानवर है उसके तो जिसके पास घोड़ा होता है उसकी एक हैसियत होती है वह यकन को माना तालम और ये चीजें तो वो जो तुम जानते हो अल्लाह तो और न मालूम कितनी चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं है तुम्हें अभी अंदाजा ही नहीं है वह अल्लाह कस्तु सबील व मिनहा जायर सीधा रास्ता तो अल्लाह तक पहुंचाने वाला है बाकी उसमें से टेढ़ी पगडंडियां निकल जाती हैं यानी सीधा रास्ता जो है सरात मुस्तकीम वो ए जनत सरात मुस्तकीम कभी उसे सवाद सबील कहा है कसद उसवील सवाद सबील सरात उसवील ये तमाम अल्फाज सरात मुस्तकीम ये एक सीधा रास्ता तोहहीद के सीधे शाह रहा है अल्लाह तक पहुंचता है सीधा रास्ता वमिन हा जाए लेकिन उससे लोग बुढ़ जाते हैं इधर उधर पगडंडियों पर वलव शाह लहदा को मजमाई न अल्लाह चाहता तुम सबको हिदायत दे देता तुम सभी को सीधे रास्ते पर चलाता हु अल्लदी अमदुल्ला मिन सवाए मान वही है जिसने तुम्हारे लिए उतारा है आसमान से पानी लकुम मिनो शराब उन उसी को तुम पीते हो यही पानी है जो बारिश बर्फ बनकर बरस रहा है या यही वो चीज है कि जो बर्फ बनकर पहाड़ों पर पड़ रही है फिर यही पानी है जो तुम्हारे पीने के लिए है वह बिन हो शजर उन उसी से नबातात है इसी से जो भी पैदा हो रही है रोहिदगी इसी पानी से फी है तो सीमून जिसमें कि तुम अपने चौपायों को चराते हो युम भी तो रकुम भी इसी पानी के जरिए से अल्लाह तला तुम्हारे लिए उगाता है अजरा खेती व जैतून और जैतून व नकीला और खजूरें व अनाब और अंगूर व मिन कुल समरात और तमाम मेवे इन नफीजाल कला आयत अल्लेमी तफक करोल यकीन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर विक्र से काम ले वो अल्लाह उसकी क्या शान है उसकी खल्लाफी उसकी कुदरत उसकी इस तकलीफ के अंदर तनवो है बोना गुणु है रंगा रंगी है क्या क्या कुछ उसने बनाया है वह सखर अलकमल अब एक दूसरे पहलू से अल्लाह की नहमत है वह सखर अलकमल तुम्हारे लिए दिन और रात को मुसखर कर दिया है 
دن کا اپنا فنکشن ہے رات کا اپنا فنکشن ہے رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو سکون نہ ہو راحت نہ ہو چین نہ آئے نیند نہ آئے تو دن میں کام نہیں کر سکتے دن میں بھاگ ہے دوڑ ہے محنت ہے جد و جہد ہے پھر یہ کہ دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن میں جو ہے سورج کی تبادل جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتھس کا عمل ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے ریسپیریشن جو ہے ان کی تو وہ سخر الکم اللہ بن نہار اور اس وہ تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں وہ شمس و القمر اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی وہ نجوم و مسخرات میں امری اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں ان نفیز عالِ کل آیات یقیناً اس میں آیات ہیں لے قومی یا قلون پہلے آیا تھا لے قومی یہ تفکرون اب آیا لے قومی یا قلون جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے وہ ما در الکم فل ارض مختلف الوان ہوں اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں مختلف رنگوں کے جانور ہیں مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیے ہیں ان نفیز عالِ کل آیت اللہ قومی یا ذکرون یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرے وہ ہوا لذی سخر البہر علیہ تاکل بن الحمد تو اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے بلغلا سی فوڈ کا ہے لتاکل من ہو لحمن تو بڑا تازہ گوشت وہ تستخر جو من ہو اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے زیورات بناتے ہو آراستہ اپنے لیے بناؤ سنہار کا سامان تل بسونا ہو جسے تم پہنتے ہو وہ تلن پھل کا مواقع رفی ہے اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہے اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو ایسے جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے وہ تب تب من فضل نہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو حاصل کر سکو وہ لال لکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو وہ القاف لفظ رواسی التبیدہ بے کم اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے ایک طرف کو ڈھل نہ جائے وہ انہارن اور اس نے اس میں ندیاں چلا دی ہیں وہ سبرن اور راستے بنا دیے ہیں لال لکم تحت دو تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہی ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی بنانا ہے وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے وہ لوگ گزرتے تھے اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے پانی بھی آتا تھا وہ انہارن و سبل الکم تحت ادون و علامات اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے وہ بن نج میں ہم یا تدون اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں نیویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے اف امن یخل کو کمل لا یخل کو تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ہمارے سفارشی ہیں ہاؤلا شفا نا عند اللہ ہمارے سفارشی ہیں باقی یہ کہ تخلیق والا ان سالتا ہوں من خلق سماوات وما بیدا ہوں یقول اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہیں تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیے تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یخ لوگوں کا من لا یخ لوگوں وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے جس نے ان کو پیدا کیا ہے افلا تک کروں تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے سوچتے نہیں وہ ان تو نعمت اللہ لا تو اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے احساس نہیں کر سکو گے اس کی بے شمار نعمتیں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس ہی نہیں علم ہی نہیں ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے و اللہ یالم و مات سرون و مات و لنون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کے تم اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو و لذین یدرون من دون اللہ یخلقون شعین و ہم یخلقون اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں 
ملائکہ ہو تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں رسول ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں کون ہے جو مخلوق نہیں ہے ایک خالق باقی سب مخلوق اموات غیر و احیا پھر وہ فوت شدہ ہیں اب زندہ نہیں ہیں اولیاء اللہ ہیں فوت ہو چکے ہیں اب ظاہر بات ہے وہ زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں ہے وما یش ارون ایانا یو باسون اور انہیں خود یہ پتہ نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا عالم برزخ میں جو بھی ہے ظاہر بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا الہ کم الہ واحد دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ایک الہ ہے فلزین اللہ یمن نبی آخرت تو وہ لوگ کے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے مل کے نہ تم مہم مستقبل وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں اور ان کے اندر استقبال پیدا ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتے ہیں یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ ملکر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے لائن آف آرگومنٹ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے اس کے اندر ایک اخلاقی حص ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازم نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے برائی کا برا بدلہ چاہیے گندم از گندم بے رویت جو 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 کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی یہاں برعکس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر بہت ہم نے زور مارا کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اسے پھانسی پہ چڑھا دیا فرض کیجیے قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یتیم ہو گئے یہ جو تھا ستر برس کا یہ تو کھا پی چکا سب کچھ زندگی گزار چکا کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے اس کا ہم بدل تو بدلہ نہیں ملا اس کو کیا نقصان ہوا بوڑھا تھا ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا اور یہ جوان آدمی تھا اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو وہ آسان کام نہیں ہے جرم ثابت ہو گواہی ملے وہ کلا بھی ہار جائیں رشوتیں بھی نہ چلتی ہوں تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے اس کے جرم کے ہم بدل سزا مل سکتی ہے ناممکن تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے یہ ہے جس اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا غور کرے گا کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا جس کے دل میں یہ نہیں ہے استغنا ہے کسی خیر اور سر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا آخرت کا کوئی خوف نہیں اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے اس کو حقیبانہ درس دیتے رہیے اسے بار بار جھجوڑیے سکھائیے پڑھائیے وہ تو وہی رہے گا اس کا اس کو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فلزین لا یو من نبی آخرت جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے منکر تن ان کے قلوب ہم منکر تن ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی وہ ہم مستقبل اور ان میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے لا جلما ان اللہ یا لب ما یسرون و ما یعلنون اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کے وہ چھپاتے ہیں ان نہ لا یحب المستقبرین یقینا وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وائزا قیل الحم آزہ انزل رب و کم جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن کالو اسا تیر الولی انہوں نے کہا ایسے پچھلے قصے ہیں کہانیاں ہیں اگلے زمانے کی باتیں ہیں سنی سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خام خاں دھونس جما رہے لے یہ ملو اوزار ہوں کام لتن یوم القیامہ تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں ومن اوزار لذینہ یو نہ ہوں بغیر علم اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس یہ دانشور ہیں ان سے پوچھے جناب آپ نے کچھ سنا محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے آپ کی کیا رائے ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں ان سے پوچھا جائے جا کر اب وہ کہیں نہیں جی کوئی نہیں ایسی باتیں ہیں کچھ سنی سنائی من گھڑت سی باتیں ہیں پرانے قصے کہانیاں کچھ نہیں خاص بات نہیں 
عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر انہیں کی بات کو مان لے گا تو گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے تو اپنی گمراہی کا بول تو اٹھائیں گے ہی ومن اوزاری لذینہ یو نہ ہوں بغیر جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اللہ سا اما یدرون آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ اٹھا ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے قد مکر اللذین امن قبل ہی ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھی اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی فات اللہ کنیان ہوں القواعد تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلوں پر ان کے گھروں پر ان کی جڑوں سے یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر بنیادوں کے اوپر آ کر اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلوں کو تلپٹ کر دیا فخر علیہ مصف ہو پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری یہی جو جالا آلیا سافلا ہم پڑھ چکے ہیں جو صدوم اور آبورا کی مستیوں کے ذمن میں اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں یہ نہ سمجھیے یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے انہی کے آس پاس کوئی جنوب میں کوئی شمال میں کوئی مغرب میں کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے ولی کل قوم انحاد ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے جو اب ہریانہ کہلاتا ہے وہ ضلع حصار اس میں مختلف مقامات پر تھیر تھے بڑے بڑے یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے ان کو کھودتے تھے ان میں سامان نکلتا تھا معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا جیسے پومپی آئی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے یہ بہت بات کی شے ہے اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا اور وہ غائب ہو چکا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں یہی علاقہ جس میں سے ہو کر وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا اور معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرحندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات کچھ لوگوں کو تیس انبیاء دفن ہیں اس علاقے کے اندر اور معلوم ہوتا کہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں وہ جو ہیں بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے فات اللہ بنیان ہوں من القوائی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا فخر آ رہے ہیں مصقف اب ظاہر بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں منفا کے ہم واتا ہوں الاصاب من ہے تو لا شعور اور ان پر عذاب آج دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا سمبا یوم القیامت یوخی اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی سمبا یوم القیامت یوخی ہوں یقول شرکا یہ لذیذ کن تم تو انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک وہ معبود جن پر ذرہ تھا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی تو شاق نفی جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکا بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اتنی حمیت اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی یہ تمہارے من گڑت معبود اب وہ کہاں گئے کال الزین العلم الخز یوم وسوع الکافرین جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بد بختی کافر ہی کے لیے ہے اللہ دین وفا ہو ملائے کا تو ظالمی انفسین جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نہ اللہ یاد ہے نہ آخرت یاد ہے نہ نیکی کا خیال ہے کچھ نہیں ہے لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں نفس پرستیوں میں اس حال میں جب فرشتے ان کے روح قبض کرتے ہیں فلق و سلامہ اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے ماں کنا ناول منسور نہیں نہیں ہم تو وہ برے کام نہیں کر رہے تھے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے بلا وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم میں ماں کن تم تعمل اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے فت خلو اب بابا جہنم خال دین افیا تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے فل اب سبس و متکبرین اور یقینا متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وکیل علی لدین تقو مازان دل عرب کو جو اہل تقوا ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حص جو ہے وہ بیدار ہے ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے ابھی زندہ ہے بیدار ہے 
جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماسا انزل عرب حکم یہ کیا راضی کیا آپ کے پروردگار نے جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام یہ کیسا ہے کالو خیرا وہ کہتے ہیں بہت خیر بہت بھلا ہماری خیر کے لیے ہماری بھلائی کے لیے لذین احسن الفحاد دنیا حسنا ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی نیکی کی بھلائی کے نمش اختیار کی ان کے لیے دنیا میں بھی حسنا ہے ولا دار الآخرت خیر اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے ولا نیا مدار المتقین اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر جنات و آدمی نیت خلون وہ تو ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے تجریب انتات الانہار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لہم فیہا ما یشاؤن اور ان کے لیے وہاں ہر موشہ ہوگی جو وہ چاہیں گے قضال کا یز اللہ المتقین اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو اللہ زیر تتبفہ الملائکت و طیبین جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستری ہوں گی روحیں بھی ستری ہیں ان کی زندگیاں پاک و صاف ہیں یا قولون سلام علیکم تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو اس خل الجنہ جنت میں داخل ہو جائیے بیما کن تم تعملون اپنے اعمال کے نتیجے میں ہل یم ضرون اللہ انتات یوم الملائکت تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدھم کے اور یاد کیا امر ربک یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے یعنی یہ قریش جو ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں قرآن دو تہائی نازل ہو چکا ہے یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے فرشتے آ جائیں آپ کا رب آ جائے وجا رب و کبل ملک صفا صفا وجی یوم جب جہنم یوم عزیت ذکر السان و ورنا الح ذکرا اس دن انہیں ہوش آئے گا اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا ہر اجن ضرور اللہ تعطی ہم الملائے کا تو تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے اور یاد کیا امر و ربی یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے قضا علیہ کا فال اللہ ضرور من قبل ہی یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے وما ضلع محم اللہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا قوم آج پر ثبوت پر اللہ نے ظلم نہیں کیا ولاکن قانو انفسم یسلم وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے فاصاب ہم سیاح تو میں عامر ہوں پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھی یعنی جو بھی انہیں برائی بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی وہ ہا کا بہن اور وہی شہ جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا ماں قانو بہی استاد جس کا کہ وہ استحصا کیا کرتے تھے مذاق اڑایا کرتے تھے وہ کال الزین اشرق لو شاہ اللہ ماں آبد نام ہندو نہیں من شہ اور کہتے ہیں یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے اللہ تو اللہ کل شہد قدیر ہے ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا ہمیں روک دیتا ہمیں اس نے روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے اجازت ہے کال الزین اشرق لو شاہ اللہ ماں آبد نام ہندو نہیں من شہ نہ ہنو ولا آباؤ نہ نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا نہ ہمارے آباؤ اجداد پوجتے اگر اللہ چاہتا ولا حرم نہ مندو نہیں من شہ اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا کزال کا فاد النظیر ابن قبل ہی اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے فعل علی الرسول ان البلاغ المبین تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے ان کا کام ہے پہنچا دینا اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے ولقت باسنا فی کل امت رسول اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا ارے بد اللہ وشتن ابو تاغوت وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت کا انکار کرو یہ سورہ بکرا میں ہم پڑھ چکے ہیں فمن یکفر بت تاغوت و یوم بلّہ فقد اسکم سے کبل عربت الوسکا تاغوت تغا سے ہے تغا سرکشی جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے وہ انسان ہو وہ جن ہو وہ کوئی ادارہ ہو وہ کوئی ریاست ہو کانسٹیٹیوشن ہو کچھ بھی ہو جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے وہی تاغوت ہے بس پہلے وہ تاغوت اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے کنارہ کشی کرو فمن ہوں منحد اللہ تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ من ہوں منحب کا کالا ہی اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی فصیر و فلنگ تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر فنظرو کے فکان آقبت المقدمین اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں تم اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو 
تم نے وہ ثبوت کے مسکن بھی دیکھے ہیں ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ صدوم اور ابورا کی بستیاں کہاں تھیں یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں ان تحرس اللہ خدا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہت ہرس ہے بڑی خواہش ہے بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں فعین اللہ لا یادی میوبل تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا ہو یہ اللہ کا ایک قانون ہے اس نے ہدایت منکشف کی ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی اس نے رد کر دی اللہ نے پھر اور موقع دیا پھر اور موقع دیا ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالی اب اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے اس کے بارے میں تو ختم اللہ والا قلو میں والا سمے والا افسار بشاوا اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو آپ کی کتنی ہی تمنا ہو کتنی ہی آرزو ہو کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا ان کا لا تحدیم اللہ بفتا ولا کن اللہ یادی میشا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا آپ اپنی سی کوشش کیجئے اپنا فرض ادا کیجئے اور بس ان تحریس اللہ ہدا ہوں فعین اللہ لا یادی میوب جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار وہ اکثر وہ بلّہ جہدہ ایمان ہی ہوں اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک لا یا باسم واہ میں یمود اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں لیکن اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو باس بادل بہت کا سرے سے منکر تھا اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اب پھر آ رہا ہے یہ کہتے تھے لا یا واسم واہ میوت نہیں اللہ اٹھائے گا جو مر گیا مر گیا گیا ختم ہوا زندگی یہی انہی اللہ حیات و نہ دنیا نموت و نہ ما نہ بوسین بلا کیوں نہیں وادن علیہ حقن یہ وعدہ ہے اس کے ذمے قائم ہے پختہ ہے اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا بلا کن نہ اکثر نہ سلا یا لمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے جو یوبین الحم النگی اختلف نفی وہ جمع کرے گا اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے بولے یا لم الزین کفر ونحم قانون کاظمین اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے ان نما کون شعیر ارد نہ ہو نقول الہ کن فیقول ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا یہ وہ عالم امر کی بات ہے عالم خلق کی نہیں عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قاعدہ ہے قانون ہے عالم خلق کے اندر تاہم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے تھیوریٹیکل فزکس میں اور تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ یعنی اربھا اربھا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلس بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس وجود میں آئے اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹیکلس دوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد اور وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانے جا رہی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے 
عالم ابر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے اللہ عالم یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر تو میں دور ترجمہ قرآن میں اس طریقے سے بیان بھی نہیں کیا کرتا میں سمجھتا ہوں شاید زندگی میں آخری مرتبہ یہ موقع ہو رہا ہے تو جو اب تک کی سوچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امر کن سے یہ کن کیا ہے جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا ہے ڈیوائن انرجی ہے لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی خلق نور ٹھنڈی روشنی یہ خلق نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے ذات باری کا نہیں نوٹ کر لیجئے پھر پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالی سے عقل اول وجود میں آئی عقل اول سے پھر فلک کے اول پھر فلک کے اول سے عقل ثانی پھر عقل ثانی سے فلک کے ثانی یہ یہ اقول اشرا اور نوح افلاق یہ ایسی چیزیں ہیں جو جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے مشائین کے فلسفے ہیں ارسطو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں ان کا دور ختم ہو چکا اصل میں کیا ہے کہ اصل اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے میں جب کہوں گا کل تو وہ کہاں سے آئے گا کل وہ میری ذات ہی سے آئے گا اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے لیکن یہ کل نے جو شکل اختیار کی ہے کہ جو خلق نور ٹھنڈی روشنی یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نور خلق نور جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے یہ میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ما خلق اللہ نوری نور روحی نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہے یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق اس کے بعد اسی خنق نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے یہ ہے بگ بینگ اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹی گریٹ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل تھے لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے اس آگ کی لو سے اس آگ کی لپٹ سے پھر وہ کرا ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرا ہے اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے کہ باہر سے نہیں آئے یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد یہ زمین کے اندر سے جب کچھ ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا حالہ بن گیا ہے اسی سے پانی بنا ہے پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے اور زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نچان تھی تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہر سال تک بارش ہوتی رہی ہے اور وہ پانی جو ہے کان عرش ہو الما اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی پانی ہی پانی تھا یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا یہ کورونیشن جو ہوئی ہے یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے واللہ عالم تو یہ جو پہلا دو اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق پھر عالم امر ہے عالم امر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے ملا ہوا ہے جیسے عالم امر سے میری روح متعلق ہے میرے جسم میں ہے یا سلو اللہ کا روح کوئی روح میں نمر ربی وہ عالم امر کی شے ہے روح کو کوئی وقت نہیں لگتا بات صحیح ہے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی الفاظ کو جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ بالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں 
ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں کو جو بھی کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہے وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہے تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ وہ عالم امر کی شہر ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے کو وقت نہیں لگے گا زمین سے عرصے مولا تک اور عرصے مولا سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرح بلائے گا اور اروا جا سکتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وہی جن کا تعلق ہے عالم امر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن ملائے کا آج بھی موجود ہے میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں مجتما قوم فی بیتن بن میوت اللہ ہے نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلو نہ کتاب اللہ ہے وہ یتدار سنا ہوں بہن ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں اللہ ندرت علیہ مسکینہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے وہ غشیت ہم الرحمہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائے میں لے دیتی ہے وہ حفت ہم الملائے کا فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں وہ عالم امر کی شے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں نیک جنات مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہ وہاں ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر یا قوم نا عجیب ادا اللہ انا سمے نا قرآن نا جبا ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں نبوت آ گئی ہے اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے کیا پتا یا فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزیبل ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے بس یہ ایک ذہن میں رکھیے عالم امر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو عناصر اربا اس سے جو حیات حیات عرضی کا سلسلہ چلا خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا اینیمل کنگڈم ہے یہ حیات عرضی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ ایس مین انما قولنا لشئی نزا رضناہو النقول لہو کل فیقول والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا اب ذہن میں رکھئے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا حضور کا جو قیام مکہ کا دور ہے وہی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے آخری چار سال کی یہ صورتیں ہیں اور یہ جو صورتیں ہیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں ہجرت کا لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے ولدین حاجر و فلاح ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ممباد ماض و لمو اس کے بعد کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا لنبب انہم فی دنیا حسنہ ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے ولا اجر الاخرت اکبر اور آخرت کا اجر جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لو کانو یا لمون کاش کہ ان کو معلوم ہوتا انہیں اندازہ ہوتا اللہ زینہ صبر و عالی رب ہی میں توکلوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر وما ارسلنا من قبل کا الا رجال روحی الہیم اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے یعنی آپ کو نئے نبی تو نہیں ہیں بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے آپ کو نئے رسول نہیں ہیں بہت سے رسول پہلے آئے اور جو بھی آئے ان کے پاس وہی ہوتی تھی ہوتے تھے انسان فس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلم ہو تو اے لوگ ہو اے مکے والوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں کہ نبوت سے واقف ہیں کتابوں سے واقف ہیں ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے رسول آئے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے کیا تھے بل بینات و زبر اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر کتابیں لے کر واندل نا علیہ کا ذکر اب پھر یہ لفظ از ذکر یہاں آیا ہے اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ہے محمد یہ از ذکر دی ریمبرنس اور دی ریمائنڈنگ تمین الناس تاکہ آپ واضح کریں 
لوگوں کے لیے مانوس ضلع علیہم جو ان کے لیے نازل کیا گیا ان کی جانب والعالم یا تفکرون اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں یہ آج بھی بہت اہم ہے جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لیے کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کرے تبیین تشریح کرے اب وہ تو منکر سنت جو ہے وہ تو انہیں حکمی دینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے لاکھ کے اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی اب ہم جانے اور کتاب جانے ہاں اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سمجھا دیا لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے نہیں آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی اس کی تفصیل بیان کرنا کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبیین کرنا اس کی اس کی وضاحت کرنا یہ آپ کا فرض منصبی ہے وہ انزلہ علیہ کا ذکر تبین علنا سے مانو سے لائی رہی ہوں جو چیز نادر کی گئی ان کی جانب اس کی آپ تبین کریں اس کی وضاحت کریں لال لہم یا تفک کروں تاکہ وہ غور کریں افا امین النزین مکر سیاحت یک سے فلاح و بہم الارض تو کیا بالکل نچنت ہو گئے ہیں اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں یک صرف اللہ بہم الارض کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں اور یاد کیا ہم العذاب من ہے تو لا یہ شروع انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھم کے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو اور یا خدا ہوں فی تکلو میں ہی ہوں یا ان کی چلت بھلت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جبکہ یہ اینٹتے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلت پھرت میں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے فماہم میں موجزین تو اس حالت میں بھی وہ آجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے اور یا خدا ہوں اللہ تقب یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کر پکڑا ایک یہ کہ للکار کر جیسے بہادری کا تو شیوہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں للکارے ان سے تو اور یا خدا ہوں اللہ تخوف اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی انہیں پکڑ سکتا ہے بھائی نرب کم لروف اور رحیم اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رعوف اور رحیم ہے یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا وہ تو رسول بھیجتا ہے اگلی صورت میں آئے گا وہ ماں کلنا معذبین حتیٰ نواشا رسولا ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے رسولوں کو بھیج دیا انہوں نے اتماع میں حجت کیا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر پھر ان کو ہلاک کیا گیا اب علم یار علامہ خلق اللہ بن شعیح انمین و شما سجد اللہ وحم داخرون کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے دانی طرف کبھی بائیں طرف سجد اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وہ ہم داخرون اور وہ بہت آجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھینچی جا رہی ہے چشم تصور سے دیکھی جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر کے وقت جو ہر چیز کڑی ہے سایہ بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا سایہ بڑھنا شروع ہوا جیسے کہ وہ اب رکو میں چلا گیا اور وہ سایہ اور پھر سجدے میں پڑ گیا صبح کے وقت اس سے برعکس ہو رہا ہوتا ہے جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو گویا کہ یہ سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں اب بعض جو ہیں ان میں وہ دائیں طرف سایہ ہوگا بعض کا بائیں طرف ہوگا اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دائیں جو ہے دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سایہ پڑے گا اور اگر سورج شمال کی طرف گیا ہوا ہے تو سایہ جو ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا جنوب کی طرف آ جائے گا وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی اللہ ارض من دابت والملا اکت و ہم لا یستقبرون اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں ہر شے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں و ہم لا یستقبرون اور وہ ہر جس تکبر سے کام نہیں لیتے یا خافون ربہم من فوقہم وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں ہر وقت لرزاں و ترسان رہتے ہیں اپنے اوپر سے و یا فعلون ما یومرون اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے آگے بھی آئے گا لا یاسون اللہ ما امرہم و یا فلون ما یومرون یہ آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجئے وقال اللہ لا تتخذو الہ نسنین اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو دو خداوں کو نہ مانو انما ہوا الہ واحد وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا فیا یا فرمون پس صرف مجھ ہی سے ڈرو وَلَهُ مَا فِي السَّمَابَاتِ
اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیش اب غیر اللہ تقون تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوا اختیار کرتے ہو وہ ماں بکم میں نعمت فمن اللہ جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اللہ کی عطا کردہ ہے سما ادا مسا کم دور فعیل تجرون اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے جناب میں گڑ گڑاتے ہو چیختے چلاتے ہو دعائیں کرتے ہو تو اسی کو پکارتے ہو سما ادا کشف اور دور انکم اور پھر جب تم سے وہ تکلیف دے شہ کو دور کر دیتا ہے ادا فری کم من کم بے رب بہم یوشن کور تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شیر کرنا شروع کر دیتا ہے یک فرو بیما آتا نہ ہوں تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں پتہ متا تو برت لو بزے اڑا لو کچھ دن کی بات ہے فسا فتح لبون ان قریب تم جان لو گے حقیقت کھل جائے گی وجہ جلور علما لا یا لمون نصیب مما رضا کا رضق نہ ہوں اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں یہ سورہ نام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے اپنے وہ چوپایوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا اناج آتا تھا کہ یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا اور یہ نکال دیا اپنے بتوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا وہ یہ جلون دما لا یا لمون نصیب مار لکھنا اور یہ سارا ہم نے دیا اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی علم نہیں کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں چل رہا ہے لطف الماکن تم تفتر خدا کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا بات پرس ہوگی جو یہ افتراب کرتے رہے تم اور جو تم نے گھر لیے تھے محبود وہ یہ جنون اللہ ہی بناتے سبحانہ اور دیکھیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں پاک ہے وہ اس سے وہ لہم آشتہون اور ان کا آئیے کہ خود انہیں بیٹے پسند ہیں انہیں تو وہ چیز جو پسند ہے وہ اپنے لیے اور اللہ کو الاٹ بھی کی انہوں نے تو بیٹیاں الاٹ کی وہ یہ جنون اللہ ہی بناتے سبحانہ وہ لہم آشتہون وہ ادا بشرا احد اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو زل لوج ہو مسودن اس کا چہرہ سیاح پڑ جاتا ہے وہ ہوا کزوین اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے کیا کرے کس طرح پیے اپنے اس رنج کو غصے کو یہ توارا من القوم من سوئے ماں بشرا بھی اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ جو بشارت اسے دی گئی کتنی بری بشارت دی گئی بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو گویا کہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا یہ توارا من القوم من سوئے ماں بشرا بھی ایوم سے کہو اللہ اور اسی ششو پنج میں ہے کہ اس دلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں اسے زندہ رہنے دوں اب یا دسو فطرا یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں مٹی کے اندر دبا آؤں اللہ سا ماں یا کمون آگاہ ہو جاؤ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں لدین اللہ یمن نبی آخرت مسل الساؤ یقینا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر نوٹ کی جگہ بار بار جو بات آتی ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بل آخرا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مسل السو ان کے لیے تو بری مثالیں ہیں ولی اللہ مسل اللہ اور اللہ کی مثال ہے بہت بلند اللہ تعالی کی شان ہے بہت بلند وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا وہ لو یو آخر اللہ اللہ سب ظلم ہی ماتر کا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا نہ آتا حیوان کو جانور چھٹتا ہی نہ یہاں پر وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا ولا کی یو اخر ہوں ملا جب مسمہ نہیں اس کا طریقہ یہ ہے وہ اخر کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اصلاح کا موقع دیتا ہے فیضا جا اجل ہوں ہاں البتہ جب وہ اجل ان کی آ جاتی ہے وہ وقت معین آ جاتا ہے نہ یس تاخرون ساتن ولا یس تنظیمون تو نہ وہ پیچھے سے رکھ سکیں گے اور نہ آگے کھسک سکیں گے وہ وقت معین ہے وہ یہ جنون اللہ مایک رہول اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں یعنی بیٹیاں اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لیے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہے وہ تصف و السن تو حمل کذب اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں بیان کر رہی ہیں جھوٹ ان لہم الحسنا ہمارے لیے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا جب ہمیں یہاں دولت دی ہے عزت دی ہے وجاہت دی ہے سرداری دی ہے چودراہٹ دی ہے تو گویا کہ اللہ کہ ہم محبوب ہیں تو جب محبوب ہیں تبھی دیا ہے نا سب کچھ تو آخرت میں بھی ہوگا لا جرا ماننا لہم النار نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے واندا مفرتون اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں 
من قبل کا قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو فضین الحم شیطان و امال لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا وہ اسی میں خوش رہے مگن رہے ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہماری روایات ہماری ٹریڈیشنز ہماری جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے فضین الحم شیطان و امال فہو ولی ہم الوم تو اب اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے وہ عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ومان ذرنا علیہ کل کتاب اللہ تبین الحم النزیق تلفوفی اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں کھول دیں دیکھیے وہ مضمون دوسری مرتبہ بھی آ رہا ہے ایک کانورس انداز میں بھی آ رہا ہے تبین الحم النزیق تلفوفی جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں واضح کر دیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے وہ خدا و رحمت اللہ قومی یوم نون اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے سورہ یونس کی دو آیات بھی اب دوبارہ یاد کر لیجئے یا یو الناس پر جا تم موزا تم رب کم و شفا الماف صدور وہ ہدم و رحمت المومنین قل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فب ظال کا فل یف رحو ہو خیر اللہ اندر بے سمائے مان وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی واہیا بہ الرد آباد موت ہا پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد ان نفی ظال کل آیت اللہ قومی یسما یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں حقیقتاً سنتے ہوں حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہوں انسانوں کا سا سننا سنتے ہوں دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز دم چیز پیا میز شنیدی نہ شنیدی یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ بھی ایک اللہ کا پیغام ہے سنتے ہو کہ نہیں سنتے در خاک تو یک جلو آمیز نہ دیدی تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے لیکن اسی کے اندر ایک جلو ربانی بھی موجود ہے اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے اس میں نور بھی ہے دم چیز پیا میز شنی دی نہ شنی دی در خاک تو یک جلو آمیز نہ دی دی تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے وفی انفو سے کم افلا تم سے رون نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز مدیت کی ہے دیدن دیگر آموز شنی دن دیگر آموز ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو حیوانوں کا سا دیکھنا حیوانوں کا سا سننا یہ تو تمہیں حاصل ہے انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو اہل نظر دو کے نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لے قومی اتفق کرون لے قومی یا کلون اب یہاں آیا لے قومی اسماعون جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و نفانی و یا کم بلایات وسط الحکیم